Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué el vector normal es el vector perpendicular de la recta? Es decir, ¿por qué nosotros decimos que este es el vector perpendicular de la recta? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, yo voy a coger esta, esta recta y la voy a despejar y la voy a poner en la ecuación de la recta de toda la vida, la explícita. ¿Bien? Entonces esto, pues me queda y es igual a qué. Bueno, pues despejo piqui piqui, esto es menos ax menos c partido b. ¿Bien o no? Sí. Por lo tanto, la pendiente, la pendiente de esta recta es menos a partido b, ¿no? ¿Bien? Sí. Y sabemos que la pendiente, ¿qué es? Es v sub 2 partido v sub 1, ¿no? Sí. Variación de y partido variación de x. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, sabemos que el vector de esta recta, el vector de esta recta, el vector director de esta recta es el vector b menos a, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué condición tienen que tener dos vectores que sean perpendiculares? Que su producto escalar sea igual a cero. ¿Por qué? Porque el producto escalar de dos vectores es aquel, se define como el módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? Esta, esta formulita, esta formulita, se demuestra por medio de la diferencia, ¿vale? De la resta de vectores y el teorema del coseno, ¿vale? Esto, y así es como se define el producto escalar, ¿bien? ¿Qué pasa? Si son perpendiculares, el ángulo que forman los dos vectores es de 90 grados. Coseno de 90 es igual a... Muy bien, por si esto es cero, efectivamente. Así que el producto escalar de los dos vectores ha de ser igual a cero. Muy bien, vamos a comprobar. Ese es el vector de la recta, ¿no? Sí. Y este es el supuesto vector perpendicular, efectivamente, porque el vector normal es el vector perpendicular, en este caso, de la recta, es el vector perpendicular de la recta. Vamos a ver si realmente es eso. Multiplicamos, este por este, este por este, efectivamente, da cero, ¿no? Y por eso nosotros decimos que este vector, ¿vale? Es decir, los coeficientes de x y, los cofi y el, coefic el coeficiente de x y el coeficiente de y forman el vector perpendicular de la recta, conocido como vector normal, vector asociado, vector orto ortogonal, llamando como os dé la gana, ¿vale? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Todo bien? Sí. Entonces, claro, ahora nosotros ya sabemos, nosotros ya sabemos eh, por qué eh, el...